Ngayon ay nakabalik na ang Los Angeles Lakers sa downtown LA matapos nila makuha ang 2020 NBA Championship sa pangunguna ni na Lebron at AD. Ito yung ikalabing pitong championship ng Lakers sa kanilang franchise na tumabla na sila sa Boston Celtics na may parehong bilang ng championship. Bukod pa dyan, si Rajon Rondo ang unang player na nanalo ng championship sa Boston at sa LA, ang isa sa mga rivals sa NBA history. Si Lebron din ang unang player sa NBA history ang nanalo ng finals MVP sa tatlong magkakaibang teams at ang pang-apat niyang championship sa kanyang basketball karir. Meron din mga players ang nagkaroon ng redemption sa kanilang championship run sa LA. Ang isa nga dito ay si Dwight Howard na may post pa noong 2013 na babawi siya para dito sa Lakers. Ito yung unang championship ni Dwight Howard na pwedeng makapaglagay sa kanya sa Hall of Fame. Bilang player na nanalo din ng maraming Defensive Player of the Year Award, Gold Medal sa Olympics at naging All-Star din sa NBA. Marami din ang mga players ng LA ang naging first time maging champion. Andyan si Caruso, Kuzma, Howard, Morris at ang pinakabatang American na nanalo ng championship, si Talen Horton Tucker. Pero ang pinakabata talaga sa NBA history ay itong si Darko. Pero bilang American ay itong si Horton Tucker ang pinakabata sa kanila. Kaya para sa episode na to ay balikan natin kung sino nga ba itong si Talen Horton Tucker na kahit hindi siya masyado nakapaglaro talaga sa postseason at kahit nung NBA Finals ay consider na siyang isang champion dahil kasama talaga siya sa active lineup at nakakontrata pa siya sa LA. Kaya umpisahan na natin. Si Horton Tucker ay nagmula sa Illinois. Marami mga players ang nanggaling talaga dito. Andyan si Van Fleet, Jabari Farker, Kendrick Nunn at si Derrick Rose. Dito din galing ang high school legend dati na si Ben Wilson. Karamihan ng mga players sa Chicago ay may pare-parehong experience kasi ito yung isa sa lugar sa US na may pinakamagulong area. Ang mentor pa nga ni Horton Tucker ay kabilang sa mahigit 700 na napatay sa Chicago area noong 2016. Ang kaibigan naman niya si Said Ivey na nagsabi sa kanya na maglaro para sa Simeon High School kung saan naglaro si Derek Rose, Parker at itong si Kendrick Nunn ay napatay din bago siya sumali sa team. Sa Simeon High School ay naging ka-teammate niya dito si Zach Norvell na dating ka-teammate naman ni Kendrick Nunn bago pumasok itong si Talen Horton Tucker. Noong naglalaro pa siya dito ay nanalo si Talen Horton Tucker ng tatlong championship sa City of Chicago. Nakasama din siya noon bilang pang 66 na ranking ng ESPN. Kasabay niya si Nasayan Williamson, RJ Barrett at Cam Reddish. Noong nire-recruit siya ng mga college team ay merong hindi inaasahan pangyayari sa buhay ni Tucker. Bago kasi siya mag-announce kung sino ang pipiliin niyang team ay namatay ang kanyang ama dahil sa heart attack. Siya din yung player na masasabing underrated talaga. Kasi siya yung best player sa state of Illinois pero hindi siya nakasama sa top 15 ng ranking ng ESPN at 24-7 sports. Kahit siya pa rin yung number 1 sa state nila ay hindi pa rin siya nakasama noon sa roster ng Jordan Brand Classic at kahit sa McDonald's All-American. Marami din mga teams noon at top prospect ang nakalaban niya. At hindi umaangat yung kanyang ranking. Nakipagduelo pa nga siya noon sa number 1 team sa buong US, ang Montverde Academy, na ang katapat lang naman niya dito ay si RJ Barrett, ang number 1 player sa high school noon. Natapos lang ang game na yon sa last seconds na muntik na niya ma-upset ang Montverde. Sinasabi din ng mga fans na si Horton Tucker din ang player na nakapagbigay ng excitement sa Simeon High School since Derrick Rose. Naayon pa nga dito kay Horton Tucker noong naglalaro pa si Derrick Rose sa high school ay lagi niya itong pinapanood. Si Derrick Rose din kasi ang nakapagdala ng dalawang state championship sa Simeon High School noong 2006 at 2007. Nang college ay pinili niya maglaro para dito sa Iowa State. Siya yung top rank player na nakuha nila at ang nakasama niya dito ay yung 3-star recruit na si Tyrese Halliburton na ngayon ay lottery pick na. Sa scouting report noon ay pareho sila ng height na nasa 6'5 pero ang style ng game ay magkaiba. Si Halliburton ay more on point guard at shooting guard position. Samantalang itong si Talen Horton Tucker naman ay pang shooting guard at small forward. Kaya nung kanilang freshman year ay napagsabay silang dalawa sa loob ng basketball court. Pero noon ay more on scoring itong si Horton kumpara dito kay Halliburton na playmaker. Silang dalawa noon ang nakapagdala sa Iowa State papuntang March Madness. Pero natalo agad sila sa first round nang makatapat nila ang Ohio State na mas mababa ang ranking kumpara sa kanila. Si Halliburton ay naglaro pa ng isang taon sa college samantalang itong si Talen Horton Tucker ay dinala ang kanyang talent papuntang NBA na nagdeklare agad sa NBA Draft ng 
Itong draft class kasi na to ay sobrang dami ng mga prospect talaga. Kaya hindi pa rin may iwasan na si Horton Tucker ay bumagsak sa second round. Si Carson Edwards nga na isang top scorer sa college ay bumagsak pa sa second round. Kahit itong si Eric Pascal na naging champion at best player pa sa Villanova ay bumagsak din sa pangalawang round. Ang pumili talaga dito kay Horton Tucker ay ang Orlando Magic na na-trade agad siya papuntang Los Angeles Lakers noon at pinapirma siya ng two-way contract. Kasama din niya sa lineup noon si Zach Norvell. Pero itong si Norvell ay naway bagad noong December 2019 at ngayon ay naglalaro para sa Golden State sa kanilang J League team. Nang dumating siya sa NBA, ang height nitong si Horton Tucker ay naging 6'4 na pero meron naglalagay sa kanya ng 6'6. Mostly lang season ay naglaro talaga siya para sa J League. Na hindi na siya makapaglaro talaga ng kanyang normal position na small forward. Meron din naman siyang average sa G League na 18 points, 6 rebounds at 4 assists. Minsan ay kinukuha din siya ng LA kapag kulang sila sa lineup. Sa regular season ay nakapaglaro siya ng total na 6 games. Meron pa nga siya ditong 5 points per game at nakapaglaro din siya sa bubble ng 4 na games na umiscore siya dito ng tatlong beses ng double digit. Sa playoffs pa nga ay naglaro siya ng dalawang beses kontra nun sa Houston na okay naman yung production niya sa limited minutes. Na ayon pa nga dito kay Horton Tucker ay inalalayan talaga siya noon ni Lebron sa kanyang unang playoff game. Kahit itong si Coach Frank Bogle ay ginamit yung seeding game sa regular season para mabigyan ng confidence itong si Horton Tucker pagdating ng postseason. Sa NBA ngayon ay marami mga players ang nag-improve talaga ng malaki kapag naglalaro sila sa G League tapos maglalaro sila sa NBA. Ngayon part na siya ng NBA history na youngest American born player na nanalo ng championship. Ang magiging tanong na lang dyan ay kung magiging part ba siya ng team na mabibigyan talaga siya ng playing time. Medyo marami din kasi papasok ngayong taon sa NBA draft at ang isa nga doon ay ang kanyang dating kakampe na si Tyrese Halliburton. Na ngayon ay isang lottery pick na at posibleng maging isang NBA star. Si Talen Horton Tucker naman ay nakikipag-agawan ngayon sa lineup na hindi natin alam kung nasa Lakers pa rin ba siya next season na siguradong magpapalakas talaga ng lineup ang LA para makakuha sila ng back-to-back. At yung Lakers ngayon ay may dalawang players talaga na nanalo ng championship na nagmula sa Chicago area. Ang isa pa doon ay itong si Anthony Davis na noong naglalaro itong si AD sa high school, si Talen Horton Tucker naman ay nasa grade school pa lang. Itong si AD ay isang top prospect. Tapos itong si Horton Tucker ay isang underrated player. Yan na naging kwento nito si Talen Horton Tucker na underrated na, undersized pa, pero naging champion. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.